সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো এসএসসি প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়টা পঞ্চম অধ্যায় যেটা থেকে বাধ্যতামূলক প্রশ্ন আসে ক বিভাগে দুইটা প্রশ্ন করতে হয় তো তোমরা যারা এ প্লাস পাইতে চাও অথবা হানড্রেড পার্সেন্ট মার্কস ফুল মার্কসের আনসার করতে চাও এই অধ্যায়টাকে কোনোভাবেই অ্যাভয়েড করা যাবে না কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা যাবে না কারণ এটা বাধ্যতামূলক অধ্যায় তো সেখান থেকে আমি পর্যায়ক্রমে সাজেশান দেওয়া শুরু করছি ইতিমধ্যে চারটা সাজেশান আমি আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে আপলোড দিয়ে দিছি তোমরা আমার চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে ঢুকে অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড ফেভার হিসাব বিজ্ঞান চ্যাপ্টার ফাইভ লেখা দেখবো ওইখানে ঢুকলে দেখবা ওই অধ্যায়ের চারটা সাজেশান দেওয়া আছে আজকে পঞ্চম সাজেশানটা তোমাদের জন্য রেডি করছি আমি এই পঞ্চম সাজেশানটা সলভ করার আগে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিব তারপর পঞ্চম সাজেশানে কী করতে বলছে সেটা দেখাবো এবং সেটা কীভাবে সলভ করব সেটা দেখাবো তো কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো প্রশ্নে লিখা আছে জামান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড দু হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে র্যামিল নির্ণয় দেওয়া হলো অর্থাৎ একটা কোম্পানির র্যামিল নিচে দেওয়া আছে দু হাজার পনেরো সালের একত্রিশে ডিসেম্বরে তো র্যামিল সম্পর্কে আমরা বেসিক্যালি যে কথাটা বলি র্যামিলের ডেবিট ডিকে বসে খরচ সম্পদ উত্তোলন এবং আয় হ্রাস পাইলে অর্থাৎ বিক্রয় ফেরত থাকলে সেটা হয় এই চারটা জিনিস যদি তুমি খেয়াল রাখতে পারো ডেবিট ডিকের কাজ শেষ ক্রেডিট ডিকে থাকে খেয়াল করো আয় দায় মূলধন খরচ হ্রাস অথবা ক্রয় ফেরত হলে খরচ কোনো কারণে হ্রাস পেলে সেগুলো হয় তো আমরা এই অধ্যায়টা করার সময় আমার যদি সম্পদের প্রয়োজন হয় খরচের প্রয়োজন হয় আমার যদি খরচগুলো খুঁজতে হয় এবং তোমার উত্তোলন খুঁজতে হয় তাহলে আমরা ডেবিট দিকে খুঁজব এবং আয় দায় মূলধন খুঁজলে আমরা ক্রেডিট দিকে খুঁজব তারপরে কিছু সমন্বয় দেয়া থাকে র্যামিলের পরে সমন্বয়গুলো খেয়াল করো নিট লাভে দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়িত অভিলে স্থানান্তর করতে হবে দুই নম্বর দশ পার্সেন্ট চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে তিন নম্বর সমন্বয় একত্রিশ বারো দুই হাজার তারিখে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঋণ পরিশোধ করা হয় যা হিসাবভুক্ত হয়নি এ হলো আমাদের সমন্বয়টা তিনটা সমন্বয় ক নাম্বার যেটা সংরক্ষিত আয় বিবরণী প্রস্তুত করো এই অংশটা আমি এই সাজেশান ফাইভের পার্ট ওয়ানে তোমাদের জন্য দিয়ে দিছি আমি তিনটা পার্টে বাদ করে করাবো কারণ এগুলো বোঝানোর জন্য একটু সময় নিব যেন তোমাদের বেশি অঙ্ক না করেও নির্দিষ্ট কিছু অঙ্ক করে বুঝে গেলে বাকি অঙ্কগুলো নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো তো আমরা ক নাম্বারটা অলরেডি শেষ করছি সংরক্ষিত আয় বিবরণী কীভাবে প্রস্তুত করে এবং কি কি দফা আসে কি কি দফা বিয়োগ হয় যোগ হয় এগুলো দেখাইছে আজকে খ নাম্বার অর্থাৎ পার্ট টুতে যেটা দেখাবো মূল যে জিনিসটা সেটা খেয়াল করো সংরক্ষিত মুনাফা এক লাখ দশ হাজার টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিবরণীর দায় ও মালিকানা সত্ত্ব উপস্থাপন করো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো সংরক্ষিত মুনাফাটা প্রশ্নে দেওয়া আছে কত টাকা এক লাখ দশ হাজার টাকা ধরতে বলছে সেটা ধরে আর্থিক অবস্থা বিবরণী দায় ও মালিকানা সত্ত্ব উপস্থাপন করো আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে আমরা জানি দুইটা স্তরে বাক করি প্রথম স্তর হলো সম্পদ সমূহের স্তর সম্পদকে চারটা ভাগে বাক করি স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগ চলতি সম্পদ অসমন্বিত বে সম্পদ শেষ ঠিক একইভাবে দায়সমূহকে আমরা চারটা ভাগে বাক করি কি কি মূলধন সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত দীর্ঘমেয়াদি দায় এবং চার নাম্বার হলো চলতি দায় এই চারোটার যোগফল মিলে দায় ও মালিকানা সত্তর অংশ বের হয় অর্থাৎ আমাদের শেষে দ্বিতীয় স্তরটা বের করতে বলছে এখানে খেয়াল করো সংরক্ষিত মুনাফা এক লাখ দশ হাজার টাকা ধরে আর্থিক অবস্থার বিবরণীর দায় ও মালিকানা সত্ত্বে উপস্থাপন করতে বলছে তাহলে আমরা দায় ও মালিকানা সত্ত্বে কয়টা স্তর বলছি কয়টা ভাগ বলছি চার ভাগ দ্বিতীয় স্তরে চার ভাগ প্রথমে মূলধন তারপর রিজার্ভ উদ্বৃত্ত তারপর দীর্ঘমেয়াদি দেয় তারপর চলতি দেয় তো আমরা খ নাম্বারটা করব করার জন্য আমাদের প্রথমে কোম্পানির নাম লিখতে হয় লিখব জামান অ্যান্ড কোম্পানি জামান অ্যান্ড কোম্পানি আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী ঠিক আছে তারপরে আমরা তারিখটা লিখবো কীভাবে খেয়াল করো একত্রিশে ডিসেম্বর দুই যত সাল থাকে দুই কত সাল প্রশ্নের মধ্যে পনেরো সালের লিখলাম তারপরে আমরা তিনটা টাকার ঘর দিয়ে একটা ঘর রেডি করব তিনটা টাকার ঘর দিব দিলাম বিবরণ টাকা 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 ওকে বলছিলাম আমরা যে দায়ও মালিকানা সত্ত্ব যেটা করতে বলছে সেখানে দায়ও মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে দায়ও মালিকানা সত্ত্বের মধ্যে এ এই স্তরের মধ্যে প্রথমে মূলধনটাকে লিখতে হয় যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর অঙ্কে সবার আগে কি লিখতে হয় মূলধনটাকে সেজন্য আমরা মূলধনটা লিখব মূলধন এখন প্রশ্নে দেখো 
তোমার মূলধন কত টাকা বলছে সেটা একটু তুমি যদি লক্ষ্য করো মূলধনের পরিমাণ প্রশ্নের ভিতরে দেয়া আছে শেয়ার মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা তো আমরা পাঁচ লক্ষ টাকাটাই লিখে দিব অনেক সময় অঙ্কের মধ্যে পাঁচটা মূলধনে ভাগ করে দেওয়া থাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ইস্যুকৃত মূলধন বিলিকৃত মূলধন তলবকৃত মূলধন আদায়কৃত মূলধন এই ধরনের মূলধন যদি দেয়া থাকে যৌথ মূলধনী কোম্পানির অঙ্কগুলোতে তখন প্রথমে অনুমোদিত মূলধনটা লিখব তারপর ইস্যু বিলি তলব আদায়কৃত মূলধন লিখে তারপর আমরা পর্যায়ক্রম করব যেহেতু এই অঙ্কে অনুমোদিত মূলধনগুলো দেয়া নেই ইস্যুকৃত মূলধনও দেয়া নেই সেজন্য প্রশ্নে যেরকমই আছে শেয়ার মূলধন আমি সেটা দিয়ে মূলধন লিখে ওইটা ওই টাকাটাই বসাই দেব মূলধন লিখে শেয়ার মূলধন শেয়ার মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা আছে যেহেতু এটা একদম এটার সাথে কোনো কাজ নাই সেজন্য এটা একটাই মূলধন আছে সেজন্য এটাকে একদম ফাইনালি লাস্ট করে লিখে দেব বলছিলাম মূলধনের পরের অংশটার নাম কি পরের ভাগের নাম কি সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এক এটাকে দুই দিলাম এটা পরীক্ষা না দিলেও চলবে জাস্ট বোঝার জন্য সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত এটা আমরা কীভাবে করব খেয়াল করো সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের মধ্যে আমাদের যত ধরনের উদ্বৃত্ত আছে সঞ্চিতি আছে সেগুলো লিখব যেমন সঞ্চিতি তহবিল লিখে আছে এটা সবার আগে লিখি সঞ্চিতি তহবিল ক্রেডিট দিকে সঞ্চিতি তহবিল সঞ্চিতি তহবিলের পরিমাণ কত লিখে আছে বিশ হাজার টাকা দেখো বিশ হাজার টাকা তো আমি কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে তোমরা যদি কোনো দায় এবং মূলধন খোঁজো সেগুলোর আমি কোন পাশ থেকে খুঁজবা ক্রেডিট দিক থেকে সেজন্য ক্রেডিট দিক থেকে সব টাকাগুলো হবে এই অংশের কাজটা করার জন্য অর্থাৎ দায় ও মালিকানা সত্ত্বের কাজটা আমরা করার জন্য র্যামিল থেকে যে দফাগুলো লাগবে সেগুলো কোন দিক থেকে খুঁজবো ক্রেডিট দিক থেকে র্যামিলের ডেবিট দিক থেকে নয় কারণ ডেবিট দিকে তো সম্পদ খরচ ক্রেডিট দিকে থাকবে একমাত্র আয় দায় এবং মূলধন তাহলে সঞ্চিত তহবিল আমরা প্রথম করে লিখলাম কারণ সঞ্চিত তহবিলের সাথে এক নাম্বার সমন্বয়ের কাজ আছে এখন তুমি দেখো এক নাম্বার সমন্বয় কী যা আছে এক নাম্বার সমন্বয় বলছে নিট লাভের দশ পার্সেন্ট সঞ্চিত তহবিলে স্থানান্তর করতে হবে তাহলে আমাদের নিট লাভ এই যে আমাদের চলতি বছরের নিট মুনাফা একদম সবার উপরে লিখে আছে সেই টাকারই দশ পার্সেন্ট আমরা স্থানান্তর করব যোগ স্থানান্তর লিখে দিলাম টাকাটা কীভাবে বের করব খেয়াল করো এক লাখ টাকা যেটা নিট মুনাফা দেওয়া আছে সেটা দশ পার্সেন্ট এখন ক্যালকুলেটার যদি আমরা কাজ করি এক লাখ গুণ দশ পার্সেন্ট তাহলে টাকা হবে কত দশ হাজার টাকা এক লাখে দশ পার্সেন্ট কত হবে দশ হাজার এখন এই দশ হাজার এবং বিশ হাজার যোগ করে আমরা নিয়ে আসবো তিরিশ হাজার টাকা ঠিক আছে নতুন স্থাপন এখন আসো আমাদের সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্তের মধ্যে সংরক্ষিত মুনাফা যেটা সংরক্ষিত মুনাফা উদ্বৃত্ত এটাও আসবে যেহেতু এটা প্রশ্নে দেয়া আছে সেজন্য এটা লিখবো আমরা খ নাম্বারে যেটা প্রশ্নে দেয়া আছে আর যদি প্রশ্নে দেয়া না থাকে তখন আমি যে কত সংরক্ষিত আয় বিবরণীর একটা উদ্বৃত্ত বের করছিলাম সেটা লিখতে হবে তখন আবার একটু মন দিয়ে খেয়াল করো সংরক্ষিত সঞ্চিত ও উদ্বৃত্তের মধ্যে সংরক্ষিত মুনাফাটা লিখার সময় যদি প্রশ্নে যেয়া থাকে সেটা লিখব আর যদি প্রশ্নে দেয়া না থাকে তখন তোমাকে বের করতে হবে সেটা বের করার জন্য আমাকে এই যে ক নাম্বারে যে কাজটা করছিলাম বিগত বছরের নিট লাভের সাথে চলতি বছরের নিট লাভ যোগ করছি আর বন্টনসমূহ মাইনাস করে দিয়ে বের করতে হবে যেহেতু এটাতে দেয়া আছে খ নাম্বারে সংরক্ষিত মুনাফা উদ্বৃত্ত সেটাই লিখব আমরা তো সংরক্ষিত মুনাফা আমি বোঝার জন্য লিখতেছি লিখে দিচ্ছি প্রশ্নে প্রদত্ত অর্থাৎ প্রশ্নে দেয়া আছে প্রশ্নে প্রদত্ত কত টাকা এক লক্ষ দশ হাজার টাকা সেকেন্ড করে লিখে দিলাম এক লাখ দশ হাজার এখন তুমি দেখো সঞ্চিতি উদ্বৃত্তের ভিতরে আর যা দফা থাকার কথা সেগুলো নাই এখন আমরা যোগ করে দিব অর্থাৎ এক লাখ দশ হাজার এবং এই তিরিশ হাজার যোগ করে দিলে আমার সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত থেকে টাকা আসবে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তাইলে আমাদের দায়ও মালিকানা সত্ত্বে যে স্তর তা সেটাকে চারটা ভাগে ভাগ করছিলাম এক নাম্বার ভাগ মূলধন দুই সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত তিন নাম্বার হলো দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় দিয়ে কলন দিলাম খেয়াল করো এই দীর্ঘমেয়াদি দায়ের মধ্যে কি আসবে দীর্ঘমেয়াদি দায়ের মধ্যে আসবে যদি কোনো বন্ধকে ঋণ দশ পার্সেন্ট বা ফার্স্ট পার্সেন্ট ঋণ এগুলো থাকে চাইলে সেটা আসে প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো দায়ের দিকে খুঁজবো আমরা দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা খেয়াল করো একটু এবং পাশে তিন নাম্বার সমন্বয়ের সাথে কাজ আছে তাহলে আমাদের দশ পার্সেন্ট ঋণ যে পঞ্চাশ হাজার আছে তিন নাম্বার সমন্বয়ে কী কাজ আছে দেখো একত্রিশ বারো দুই হাজার পনেরো তারিখে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঋণ পরিশোধ করা হয় যা হিসাবভুক্ত হয়নি তার মানে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা যে ঋণটা আছে আমি লিখতে পারি এখানে দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র দশ পার্সেন্ট ঋণপত্র ব্র্যাকেটে লিখব 
কোনো তারিখ তো দেয়া নাই তাইলে আরও সুবিধা বেশি আমরা পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখলাম সেখান থেকে কত টাকা পরিশোধ করে দিছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট খেয়াল করো এই যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট একত্রিশ বারো দুই তারিখে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ঋণ পরিশোধ করে মাইনাস পরিশোধ পঞ্চাশ পার্সেন্ট খেয়াল করো এখানে এই পঞ্চাশ পার্সেন্ট শব্দের অর্থ হলো আমাদের অর্ধেক আমরা জানি হানড্রেড পার্সেন্ট হলো সম্পূর্ণ আর পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে অর্ধেক তাইলে পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক টাকা কত পঁচিশ হাজার টাকা আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিছিলাম ব্যবসার জন্য সেখান থেকে আমরা পঁচিশ হাজার পরিশোধ করে দিয়েছি তাইলে আমার আর ঋণ আছে কত পঁচিশ হাজার টাকা কত আছে পঁচিশ হাজার টাকা তাইলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দায় থেকে আমরা পঁচিশ হাজার টাকা পাইলাম একদম লাস্ট যেটা স্টেপ মূলধন সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত তিন দীর্ঘমেয়াদী দায় চার নম্বর হলো চলতি দায় সমূহ চলতি দায় সমূহ এই চলতি দায়ের ভিতরে কোন কোন দফাগুলো আসে সেগুলো ইতিমধ্যে আমি বেশ কয়েকবার তোমাদের আগের যে সাজেশন সেগুলো তো আলোচনা করছিলাম পাওনাদার প্রদেয় বিল বকেয়া যে কোনো খরচ অগ্রিম যে কোনো আয় ব্যাংক জমা অতিরিক্ত যদি থাকে তাহলে এখন তুমি দেখো এই যে ফার্স্টটা নাম বললাম তার মধ্যে একটা দেখলাম প্রদেয় হিসাব প্রদেয় হিসাব মানে কি পাওনাদার তাহলে প্রদেয় হিসাব প্রথমে লিখতে পারি প্রদেয় হিসাব এবং সেটা টাকার পরিমাণ হলো কত পঞ্চাশ হাজার টাকা লিখলাম পঞ্চাশ হাজার ঠিক আছে প্রদেয় হিসাবের পরে আমাদের দেখো প্রদেয় নোট আছে একটা দশ হাজার টাকা প্রদেয় নোট সেই প্রদেয় নোটের পরিমাণ দশ হাজার প্রদেয় নোটের পরেই আমাদের সমন্বয়ের মধ্যে যে একটা ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ বলছিল সেই ঘোষণাকৃত লভ্যাংশটাও কিন্তু আসবে এই যে দশ দুই নাম্বার সমন্বয় বলছে দশ পার্সেন্ট চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ এটাও চলতি দায়ের অংশ ঘোষণা করছি বা টাকাটা এখনো দিই নাই সেজন্য এটা একটা দায় দশ পার্সেন্ট ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ কার উপর প্রয়োগ করছিলাম শেয়ার মূলধনের উপর আমার যে শেয়ার মূলধন আছে সেই শেয়ার মূলধনের উপর অর্থাৎ আমি শেয়ার মূলধন আছে পাঁচ লাখ তারে দশ পার্সেন্ট যদি আমরা দৌড়ি পাঁচ লাখের দশ পার্সেন্ট কত পঞ্চাশ হাজার ঠিক আছে তারপরে আছে দেখো ব্যাংক জমা অতিরিক্ত চলতি দায়ের আরেকটা অংশ ব্যাংক জমা অতিরিক্ত ব্যাংক জমা অতিরিক্তের পরিমাণ লিখে দিলাম ব্যাংক জমা অতিরিক্ত সেটা হলো পাঁচ হাজার টাকা কত আছে পাঁচ হাজার তো আমাদের মোট চলতি দায়গুলো আমরা পেয়ে গেলাম আমরা এই চারটা চলতি দায়কে যোগ করব যোগ করে মোট চলতি দায়ের পরিমাণ বের করব তাইলে পঞ্চাশ হাজার যোগ দশ হাজার ষাট হাজার ষাট হাজারের সাথে আবার পঞ্চাশ হাজার যোগ করলে এক লাখ দশ হাজার তার সাথে যদি পাঁচ হাজার যোগ করি এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা অর্থাৎ আমাদের মোট চলতি দায়ের পরিমাণ হলো এক লক্ষ পনেরো হাজার এখন তুমি দেখো এই চারটা ভাগ অর্থাৎ আমাদের যে স্তর আছে আর্থিক বিবরণীর স্তরের দায়ো মালিকানা সত্য স্তর তার মধ্যে চার ভাগ মূলধন সঞ্চিতি উদ্বৃত্ত দুই তিন নাম্বার দীর্ঘমেয়াদী দায় চার নাম্বার চলতি দায় সমূহ এই চারোটা স্তরের সারোটা ভাগের আমরা যদি যোগফল করি আমরা মোট দায়ো মালিকানা সত্ত্বে পরিমাণ পাবো পাঁচ লাখ প্লাস এক লাখ চল্লিশ হাজার প্লাস পঁচিশ হাজার প্লাস এক লক্ষ পনেরো হাজার ঠিক আছে তাহলে আমার টাকা হবে সাত লক্ষ আশি হাজার টাকা তা আমরা লিখে দিতে পারি সাত লক্ষ আশি হাজার এই সাত লক্ষ আশি হাজারকে আমরা ক্লোজ করে দিব এবং এটার নাম দিব মোট শেয়ার মালিকদের সত্ত্ব ও মোট দায় এটারের নাম দিব শেয়ার মালিকদের সত্য ও মোট দায় ঠিক আছে তো আমরা আমাদের দ্বিতীয় পার্ট অর্থাৎ পার্ট টু আমরা কমপ্লিট করলাম যে ফার্স্ট নাম্বার সাজেশনের খ নাম্বারটা দায়ও মালিকানা সত্যের উপস্থাপন করতে বললে আমরা কীভাবে উপস্থাপন করব তো আমরা তৃতীয় পার্টে দেখাবো সম্পদ সম্পদের অংশটা তোমরা ওই পার্টটা দেখার জন্য চোখ রাখো যে এটা কীভাবে করা হয় এবং কত সহজে এগুলোকে কমপ্লিট করা হয় ভালো থাকবে সবাই শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাত